Եվ անցնում էինք մենք ոգեպույլով, երբ գլխին զարկող մորս վայվույով, կամ ինք հարայրից խանձահոտ բերեց, ու մենք ներս մտանք այն կարայրը մեծ, վիշապավոր կոր կարայրը չարի, և ականջներից լսածը տեսանք, տասներկու հազար հայ մանուկների մոխիրը տեսանք։ Այն, որ լուսնի տակ հաջնից, մարաշից վերել են գաղտնի, լծրել են կարայրն ու այրել վայրակ, որ աստված ինքն էլ հետքը չգտնի։ Սոսկաց մեր խումբ ու ետ ընգրկեց, ծովացած մոխրից հայ ծաղիքներիս, խոնարեց մոլոր կոմիտասը մեծ վեղարը, որպես սև հակաց մասիս, տասներկու հազար կույս մանչ ու աղջիկ, կույս մանչ ու աղջիկ տասներկ Ետ պիտի խլեր վանացով նանքամ, որպես կապուտ կաց հորաչք նարնակամ։ Տասներկու հազար, երնեք սուտ լիներ, աչքիս տես նոխուս աչքը չհաներ, ախ երնեք ծնորգ թվար աչքերիս, պատրանքը լիներ եղ կականջներիս, � Սին բանդագուշանք լիներ չարաշուկ, հայ մանուկների սմա անշշուկ, չնքներ ոտքի ստակ ճամպին ոչ մի գանք, միվ լիներ դժողթ այս ավերժազանք, այս կոտորացներն հայ աշխարով մեկ լինեին պատրանք նաչքիս վշտաբեք, Ել չեի թկի ես խխջին էլ ձեր։ Երնեք աչկերը չհավատային իմ տեսացներին, չգայի այս տեղ ու չտեսնեի մոխրածացներին։ Ինչը թակցնում են աշխարի աչկից, բավոնց թակցնես այս ամենապես տխրած լուսնյակից, � Հայեր մորդվեցին այս սանապատում, ավազիտ ով ոսկորներ գանգեր են դերաղոտում, խունք են ավերսում հոգյան գստի հազարաբուրվար, այս էլ կեզ դար է, որ դեր անթաղ են զոհեր նան համար։ Դեղին ավազն է, դեղին խունքի � Մինչ մրնչում են խխջիս պես բարի, դատար կաչքերն էլ հայոց մեծաբաց անդիվ գանգերի։ Ահազանգում են ավազոն ու բարկ այս անապատում, եղերնի ճարդի կոտորացների մասին են պատմում։ Սպանդը, եղերնը ճարդը, ծեղաս� Ով աստվածային դժնի դժողքում ծիցաղաց դանդ է, մի թե չպիտի հայոց դժողքում արցում կտկաթ է, կկաթ է, ահասիրտը տնգչվում իմ սրտի նման եվ մեջ կտեցրվում, տես սյուներ նահա կախաղանների, այսին չէ � Եաթաղանի դեմ հիսուսից խապված, խաչ բրնած ընդեմ եաթաղանների, անձեն հիսուսներ զինված զորքի դեմ, ահատ է մեր բաղտն ինչով էր դշխեմ, մանուկներ կախված, հիսուսներ թխլիկ, հայրեր ու մայրեր, եղպայրներ խաչված, չես ընգրկելու դու դերծից աղես պիտի ով դահիչ։ Բայց ահա, անել կախված մի կտրիչ, լեզուն էր հանել կախված տեղովն էլ, լեզուն էր հանել ոսոխի վրա, լեզուն կրակեցի ծաղը նրա, 
անշեջ հրի պես կախվացի լեզուն, անմիտ կախողից հեղի ներկիզում, կանձի կախողից բարցր է կախվողը։ Աթե ինչու, թալիատ ոսողը խոլ հրամայեց, վար կախաղանից, ծած բերեք, լեզուն պոկեք բերանից, ու ծած բերեցին, լեզուն պոկեցին, բայց հայոց լեզուն մի բերանում չէ, հայոց մայր լեզուն գետերն են հայոց, հրազդան նավերշ պիտի գողանջ է, պիտի մրեն չէ մայր առակսն հայոց, հայ լեզուն թուրն է կաջանդրանիկի, որ պիտի խոսի նման կայցակի։ Հազարին արդ տասնհինք թվական ապրիլի 24, աղետ, արհավիրկ, մի օր երբ հայ ժողովուրդը, կանայք, երեխաններ, զարամյալներ ու հիվաններ, միայն հայ լինելի պաճարով պետության հարկադրմամբ հերացվել են իրենց տներից, տեղերից, արտերից, աշխատավայրերից, արհեստանոցներից մահացել և սպանվել, ակսորվել են ամեն տեսակի բրնության ենթարգվելով։ Այն տարիներից մինչ որը սպետություն ու կարավարություններն աշխատել են այս սարսապելի Այն ինչ այդ մահաբեր ակսորը, որը չի կարելի արդարացնել և ոչ մի պաստարկով, մի բացա հայդ ոչ իր է ենդ է մարդկային արդարության։ Սեղասպանության ոչ ինչ հացվեցին հայկական համայնքները, եկեղեցիները, Սեղասպանությամբ հայ ժողովորդին հասցված մշակութային հարվացները անհամար են։ Միայն մեկ խոսում պաստ։ Այսօր ամբողջ աշխարում կա մոտավրապես այնքան հայկական մայցյաններ, որքան թուրկական պետականության � Այսօր անվիճելի է այն պաստը, որ հայոս ծեղասպանությունը միջազգային որեն ճանաչումը հասել է իր զարգացման կիզակետին։ Առաջադ է մարդկությունը և համաշխարային հանրային կարծիքը իրենց վջրական զանգվածաբար հիշատակվեցին հայոս ծեղասպանության զոհերը այն ինչ ստամբուլում, մի կաղաքում, որ տեղից որ սկսվես ծեղասպանությունը։ Ասա վերջ ծեղասպանությանը և ազգայնականությանը այս տարի եվս Հարության տոնի հետ, զատիկի տոնի հետ։ Իսկ զատիկը ապրելի 24-ին լինելով կարելի է համարել մի մեծ խորուրդ, պետք է գիտակցել և հասկանալ, որ աղետից հետ ոնույնպես կարող է լինել հարություն։ Իսկ այդ ամենը գիրականա� թե ինչպիսի կարևոր դեր կարեղ է ունենալ իր ազգի համար։ Եվ միանա այն պայքարին գոն է վիզիկական մասնակցություն ծիցաբերելով։ Շնարակալություն։ Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. Justice lays the foundation for harmonious relationships. For those 1.5 million who perished in the hands of the Ottoman Empire, and for us, there is no justice. Tomorrow is April 24th. It is also Easter. It is a great symbol of the resurrection and rebirth of the Armenian people. This coincidence begs us to fight on. It shows us that justice is near. Now more than ever, we need to come together. Justice will be served. 
Այսպային խոսքը կուզեմ հանձնել միացյալ հայ երի տասարներ կազմակերպության նախագա Հարություն Հարությունյանին։ Please welcome to the stage Unified Young Armenians President Harutin Harutunyan. Honorable guests, dear compatriots, fellow Americans. While the current Washington leadership continues to play politics with the Armenian genocide, it is amidst the great dismay and frustration that the last remnants of this greatest tragedy of all are perishing one by one, and all this without seeing justice having prevailed. While the last survivors of the Armenian genocide are leaving us, they have left, left us thousands and thousands of hours of eyewitness accounts millions of pages of official documents, and lastly and most importantly, a national and collective memory with a solid foundation. It is this collective national memory which gives us the willpower to continue this fight for historical justice. Our demands from all denialist governments are entirely appropriate and reasonable. We collectively demand recognition and more importantly, just reparations. Undeniably, our demands enjoy numerous legal, historical, and moral precedents. In the near future, I sincerely hope that the Turkish government will face up to, face up to and come into terms with its tragic history. The Turkish government will do its own citizens the greatest favor by saving them from ongoing oppressive discomfort of carrying the burden of guilt while hiding its truth. We also remind the Washington leadership that now is the best time, the right time for the US government to re reaffirm its commitment to justice. Recognition and more importantly, just reparations cannot be deferred and cannot be postponed for the sake of political or pure economic expediency. This is not the America that I know. I believe in an America that does not dispute horrendous historical facts. I believe in an America that does not cover up or, nor ignore what so many people endured and witnessed. I know a better America. I know an America which is represented by you, the men and women who have the courage and decency to call the organized mass murder of a whole race genocide. The America that I know has for centuries instilled the spirit of trust and optimism everywhere. For many centuries, the American moral and philosophical principles have inspired freedom, justice, and democracy in every corner of the world. You are that America. We are privileged to live not only in the strongest, but also the greatest nation on earth. A nation that has not, cannot, and shall not sacrifice its soul and sell its dignity for sake of pleasing Turkey. I have strong faith and know that just as numerous Turkish scholars who are no longer silent, no longer confused, and are brave enough to speak out the truth, America as well will soon overcome this challenge. The America that I know is represented by President Ronald Reagan, who courageously uttered the words, the Armenian Genocide. The America that I know is represented by ambassadors Henry Morgenthau and John Evans, brave and honorable men who risk everything, their lives and their livelihoods, but not their honor nor dignity. The America that I believe in is represented by you. I say it again, boldly and loudly. That's the kind of America I believe in. Thank you. Այս պայն ուզում եմ ձեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել էկրանին, ելույթ կունենա կոնգրեսական հայոց բազմաթիվ բանաձևերի, ծեղասպանության բանաձևերի հեղինակ ամերիկայ միրեցյալ նհանգների կոնգրեսում, Ադամ շիվի ուղերցնենք դիտելու։ We have a special video message from longtime supporter for the recognition of the Armenian genocide, Congressman Adam Schiff. Hello, I'm Congressman Adam Schiff, and I proudly represent California's 29th congressional district. As we commemorate the 96 years that have passed since the spring of 1915, it is as important as ever that we speak clearly, truthfully, and unequivocally about the murder of 1.5 million Armenian men, women, and children by the Ottoman government. 
While the Armenian genocide has been recognized by more than 20 nations, including Canada, Italy, Sweden, France, Argentina, and Russia, as well as the European Parliament, it has not been formally recognized by the U.S. Congress in decades. In this great nation, that should not be the case. I recently sent a letter to President Obama urging him to properly acknowledge the Armenian genocide. I'd like to share that letter with you today. Dear Mr. President, as the proud representative of the largest Armenian American community in the country, I urge you to properly characterize the murder of 1.5 million Armenian men, women, and children as genocide in your annual statement marking the April 24 anniversary of the start of the Armenian genocide. 96 years ago in the spring of 1915, the government of the Ottoman Empire launched a campaign against its Armenian population. Wholesale massacres, forced marches through blistering deserts, rapes and looting were visited upon the Armenians of eastern Anatolia. By the time the killings ended in 1923, one and a half million Armenians were dead and the world's oldest Christian nation had been shattered with its survivors scattered around the world. Before becoming president, you spoke repeatedly of the massacres of Armenians at the hands of the Ottoman government as genocide, a view shared by the overwhelming majority of historians, including some notable Turkish historians. The Armenian genocide has also been recognized by many local and state governments here in the United States and by many governments around the world. Unfortunately, both last year and in 2009, you did not use the word genocide to describe the events of 1915 to 1923. Perhaps hoping that by holding off on recognition, some of the administration believed that the United States could catalyze a possible reconciliation between Armenia and Turkey. It is clear now that the protocols process was a gambit by Ankara to prevent the administration from using the word genocide and to forestall consideration of a genocide resolution by the Congress. Turkey's professed desire for reconciliation with Armenia was illusory. Now that the truth has been revealed, I ask you to return to the clarity you so forcefully expressed in 2008. Mr. President, you have always been a leader on the important issue of human rights. I urge you to stand with the ever-dwindling number of survivors, as well as the descendants of others who survived the Armenian Genocide and continue to suffer the double killing of denial by referring to it as genocide. Sincerely, Adam Schiff. I will continue the fight for formal recognition of the atrocities that the Ottoman government inflicted upon the Armenian people and the crimes they committed against humanity to ensure that generations come to learn about this calamity and never forget their history and understand that genocide is genocide. In the fight for recognition, we are armed only with the truth, but in the end, the truth Please welcome to the stage, California Assemblyman for the 43rd District, Mike Gatto. Good evening. My name is Mike Gatto, and I represent the largest concentration of Armenian Americans in the United States of America, in Glendale, Burbank, and parts of the San Fernando Valley, and the city of Los Angeles. The Armenian American community has welcomed me in, in their homes and in their hearts, and I have been deeply touched by the reception that I have gotten. Today, a community comes together to commemorate the Armenian Genocide, an unimaginably tragic time in its history and in the history of humankind. This year, however, as so many people have noted, the Commemoration Day falls on Easter Sunday, and it's on that theme of rebirth that I wish to dwell. Because despite the efforts of the Ottoman Empire, despite the efforts of the Young Turks, to literally wipe a people, to wipe an entire ethnic group off the face of the earth, I look around today and I see so many people, so many sons and daughters of the diaspora, so many young people, a culture that is hardworking and, and has values and values education. And I think that it is clear to me that this community has been reborn. This community is stronger than ever. And tomorrow on Easter, which is a solemn day of commemoration, I also want to commemorate how strong this community is and how, how tremendous this community is in Southern California and all the contributions that it has given to the United States. You can applaud. 
In my short time in the California State Assembly, I have been hard at work fighting for justice for the genocide survivors and for their descendants. And I already got one important victory underneath my belt. Just last week, the California State Assembly passed my bill. And this is a bill that would allow the descendants of genocide survivors to sue in California courts through 2016. That date is so important because as all of you know, in 2015, it will be the 100th anniversary of the Armenian Genocide. And it is my sincere hope that the awareness that that date brings, the awareness that we bring to the few survivors who are still left, will allow the, at least our court system, if not the federal government, to be a place where people can finally obtain justice. Because to deny that, folks, to deny justice in the court system would be the ultimate insult. Today, there is something else going on. Me and my good friend Maria Miranian are going to be sworn in to the California Genocide Memorial Commission. This is a commission that was created a few years ago.